హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు స్పెషల్ చిట్ చాట్ నేను సౌజన్య చిరిగిన చొక్క అయినా తడుక్కో కానీ ఒక మంచి పుస్తకం కొనుక్కో ఇది అప్పుడు మరి ఇప్పుడు చిరిగిన చొక్క అయినా తడుక్కో కానీ ఒక మంచి స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుక్కో ఇది ప్రజెంట్ ఉంది సో ఈ కరెంట్ జనరేషన్లో ఈ కరెంట్ సొసైటీలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా విద్యకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకుండా విద్యకి మించి ఫోన్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు సో ఈ జనరేషన్ ఖచ్చితంగా చూడాల్సిన సినిమా ఒక అద్భుతమైన సినిమా సర్ మూవీ సో సర్ మూవీ రిలీజ్ అయింది థియేటర్స్ లో సూపర్ సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతుంది సో ఇంత అద్భుతమైన చిత్రాన్ని మనకు అందించిన అద్భుతమైన డైరెక్టర్ వెంకీ అట్లూరి మనతోనే ఉన్నారు సో ఈ సక్సెస్ ని ఆయన ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్తే అండి సో నిజంగా కదా ప్రెసెంట్ సొసైటీ ఖచ్చితంగా చూడాల్సిన సినిమా సర్ మూవీ అంటే ఒక చేంజ్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఒక మార్పు వస్తుంది అని అయితే వి కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ కదా బట్ ఖచ్చితంగా చూడాల్సిన సినిమా అయితే ఇది యా ఇది ఖచ్చితంగా చూడాల్సిన సినిమా రెండు కారణాలు అండి ఒకటి ఎస్ ఇట్ హ్యాస్ అన్ మెసేజ్ ఇట్ ఇది నైంటీస్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో నడిచిన ఇట్ ఇస్ స్టిల్ రెలవెంట్ ఈ రోజుకి మనకి సిచ్యువేషన్ అలాగే ఇంకా ఇంకొంచెం వర్సన్ అయింది అండ్ ఈ రెండిటికి ఈ రెండు కారణాలే కాకుండా ఇది ఒక ఎంటర్టైనింగ్ కదా ఇప్పుడు ఒక మనం ఒక క్లాస్ ని ఎంత ఎంటర్టైనింగ్ గా చెప్తే అంత ఏమంటారు అంతమంది వింటారు అలాగే ఒక సినిమాని మనం ఎంత ఎంటర్టైనింగ్ గా చెప్తే అంతమంది చూస్తారు ఈ రోజు నిజంగా ఈ సినిమాకి ఇక్కడ సార్ కావచ్చు తమిళనాడులో వాతి కావచ్చు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎక్కడైనా కావచ్చు ఈ మరి ఈ సినిమా ఇంతమంది చూడటానికి కారణం నాట్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ అ మెసేజ్ it also has an entertaining uh, the message is conveyed in a very uh, entertaining way mm. so andukane ee cinema is very responsive ante enduku anipinchindi venki garu ante meer ippudu varaku chaala saalu maatladaru kaakapothe ilanti ee current generation lo ippudunna ippudu kuda meer inda kannaru inka version ayindi ani cheppi same situation undi almost mari ee generation lage chupinchukunda enduku 90s backdrop ki ellaru మీరు టీజర్ చూస్తుంటే వేర్ ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్ ఓకే మొదలైన దగ్గర మొదలైన అవును ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ మొదలైందో అక్కడ నుంచి మనం మొదల చూపించగలిగితే సో ఈ రోజు ఈ రోజు వచ్చేసి ఈ సిచ్యువేషన్స్ అన్ని ఎందుకు ఎలా ఉన్నాయని అర్థం అవుతుంది ఈ జనరేషన్ కి నైంటీస్ స్టూడెంట్స్ కానీ కొంతమంది నైంటీస్ కిడ్స్ కానీ అరే కరెక్టే కదా అని చెప్పేసి మళ్ళీ గుర్తొస్తుంది కనెక్ట్ అవుతున్నారు సో అందుకని నేను ఆ బ్యాక్ డ్రాప్ గానీ ఆ కాలం ఎంచుకోవటం జరిగింది అండ్ నిజంగా అంటే ఒక స్టూడెంట్ వాళ్ళ తాతగారి షాప్ ఇంకా అమ్మేయాల్సిన సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు వెళ్ళి వెతుకుతుంటే ఈ క్యాసెట్స్ రూపంలో దొరకడం అంటే నేను కథ చెప్పేస్తున్నాను చాలా డేస్ అయింది కాబట్టి ఇట్స్ ఓకే చాలా డేస్ నాలుగు రోజులు అయింది నాలుగు రోజులు సో నేను చెప్పకూడదు అయితే మీరు ఖచ్చితంగా చూడాలి అంటే ప్రతి సీన్ కూడా స్టోరీని రివీల్ చేసే విధానం ఇన్ఫాక్ట్ మీరు ఒక వ్యక్తిని కూడా దాచిపెట్టేశారు ఇప్పటి వరకు అసలు ఎవరైతే స్టోరీ చెప్తారో వాళ్ళని కూడా అదంతా వాళ్ళ సినిమా చూస్తే అర్థమవుతుంది సుమంత సుమంత్ అని వచ్చేసి మొత్తం సినిమా మొత్తం ఆయన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే నరేషన్ వెళ్తుంది అది మేము ట్రైలర్ లో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇవ్వటం జరిగింది నిన్న సుమంత్ గారు వచ్చారు సో ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్స్ మాత్రం అది సుమంత్ అన్న ఐడియానే నేను సర్ప్రైజ్ అవుతున్నావు కదా నేను ఇప్పుడు వస్తే నీకు ఆ సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ రాదు వెంకి నేను సక్సెస్ మీట్ కి మీట్ లో నేను వస్తాను అన్నారు సో ఆయన ఆ రోజునే ఆయనకి అంత భరోసా నాకు ఇచ్చారు ఇది ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతుంది వీళ్ళు మీట్ అండ్ సక్సెస్ మీట్ అని ఆ రోజు అన్నారు అలాగే ఆయన సక్సెస్ మీట్ కి వచ్చారు ఓకే నిజంగా గూస్ బంబ్స్ వచ్చాయండి అంటే చివర్ లో ఫస్ట్ ఈయన చెప్తూ ఉంటే నెరేట్ చేస్తూ ఉంటే ఆ స్టూడెంట్స్ కి ఓకే ఈయన ఎవరు అనుకున్న ప్రిన్సిపల్ అయ్యి కలెక్టర్ కదా ఇంతకు ముందు ఏమన్నా ఆ ప్రిన్సిపల్ అయ్యి ఆ స్కూల్ కి సంబంధించి ఇలా ఇలా ఒక వే ఉంది నాకైతే యాజ్ ఆఫ్ మీ బట్ చివర్ లో రివీల్ చేసినప్పుడు మాత్రం అక్కడ స్టూడెంట్ Oh my God, goosebumps are coming out of my head. So, I think that the thrilling factor is that I have a lot of fun. I have a lot of fun in a few days. I have a lot of fun in a few days. But I have a lot of fun in a few days. I have a lot of fun in a few days. So, I have a lot of fun in a few days. I have a lot of fun in a few days. I have a lot of fun in a few days. I have a lot of fun in a few days. జనాలు చూసినప్పుడు కూడా అదే త్రిల్ వస్తుందని తెలిసినప్పుడు నిజంగా ఇంకొంచెం హ్యాపీనెస్ ఎక్కువ అవుతుంది 
उपंगिंग काम अंड इन चूस आय नलब नलब तुम सिम तरह आई एनो चूस सोचे आयन की आये हापीन क्या हापी गना वेंक्या नागो सिम डक्टर की एंत टेन उ मुंह रेमचे को आशं विधा आड़को इपड़ी सर सिम वे मेक इट ब्रेक इट टाइप आफ सिचुवे उ मैं आयन की तलू अंक प्रति सारी आज ना फोन ने फोन चेसापड़ी इपड़की नि रात्रि हापी गना वेंकटर ओके सो निजा आय वेरे लैवल इंका चपले ट्रैसे <laughs> अर्थ अंत इंक अंत आ रोज मे बी ने टेन्त क्लास टेन्त क्लास मल्लू अवट इंस्पिरेश धनुष गारे ट्यूशन के आज चाने का अड़क आये अब गर्ल फ्रेंड उ हई स्कूल टाइप सो अल्लन तरह अपेरेंटली आयन के अर्थम आवटे ई थिंक इकड़े नैन मरी फूल कड़ता माने सो इन बेसिक आये गर्ल फ्रेंड उ बैठक की रावाले इन सिग्नल इवाले सो अब यमह बैक वेसको सिग्नल बैठ बैठे अम्म की सिग्नल वी बैठक सो को गर्वा ल्यूशन मास्टर की अर्थम इकड़ा सिग्नल इकडो लोना सिग्नल अर्थम अब अंदर की बैठ अब कदा इकड़ना चुनी पास मंच उद्योग से बैठना टीचर टीचिंग विधान बटी मन स्टूडेंट इंफ्लूं सबजेक्ट मेद प्रेम एलागर मेमरी अंतर कदा सो इलाक्चर्स तो नैन गवर्नमेंट स्कूल चावा टोटल टेन्त क्लास वर को सो ए स्कूलों टीचर्स वाल चला एज वाल गवर्नमेंट स्कूल अंत अपर्ड टू थवल टेन्त सो आइम ल 
ఎలా అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే గట్టి కొట్టడం కూడా వాళ్ళే అండి ఆ కొట్లు అంటే వాళ్ళతో కొట్టించుకున్నందుకే నేను ఈ రోజు నేను ఇక్కడ ఈ పొజిషన్ లో ఉన్నాను కనెక్ట్ అయ్యాను వెంకి గారు సీరియస్లీ నేను నాకు రమాదేవి టీచర్ అని హిందీ టీచర్ నాకు హిందీ అస్సలు వచ్చేది కాదు ఎంత కొట్టించుకున్నానంటే స్కర్ట్ ఇస్తాం కదా మేము గర్ల్స్ ఇట్లా స్కర్ట్ పట్టుకొని లాగి మరీ కొట్టే వాళ్ళు కానీ ఈ రోజుల్లో ఎలా అయిపోయిందంటే వాళ్ళ పిల్లలు అల్లరి చేసినందుకు ఏదో చిన్న దెబ్బ కొట్టినా ఒక చిన్న మాట అన్నా సరే పేరెంట్స్ వెంటనే స్కూల్స్ కు వచ్చేయడము ఒక లాంటి ఎలా మా పిల్లల మీద చేతులు వేస్తారని చెప్పి మారిపోయింది అనుకోవచ్చు కదా ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఇప్పుడు బేసిక్ గా కొట్టతం కరెక్ట్ కాదు అలాగని చెప్పేసి ప్రతి దానికి అది పెద్ద విషయం చేయటం కూడా తప్పే అంటే ఈ రోజు మనం చాలా వినుకోని విషయాలు కూడా చాలా వింటా ఉంటాం కొన్ని కొన్ని స్కూల్స్ లో అలాంటివి మనం ఖండించాలి బట్ ఎప్పుడన్నా మామూలుగా పిల్లలు బాగుపడతానికి ఒక మొట్టికాయో లేకపోతే ఒక లెంపుకాయ వేస్తే అది తప్పు కాదు ఎందుకంటే నన్ను కూడా మా టీచర్లు లెక్చరర్లు కొట్టే చదివించారు బహుశా నాకు అది నా లైఫ్ ఎక్కడో కూడా ఉపయోగపడింది మ్యాథ్స్ విషయంలో కానీ నాకు మ్యాథ్స్ నేను నా ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ చాలా మందికి మ్యాథ్స్ ఫేవరెట్ కాదు ఎందుకంటే నాకు వచ్చేసి నా నేను మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్ లో నాకు ప్రతి టీచర్ నాకు స్టార్టింగ్ విత్ మంజులా మేడం కావచ్చు లేకపోతే నేను ఇంజనీర్ సారీ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ లో నాకు ఇప్పటికి గుర్తు భాను సార్ అని ఒక ఆయన ఉంటారు అండ్ గణేష్ సార్ వీళ్ళిద్దరు నన్ను కొట్టే చదివించారు నేను నాకు మ్యాథ్స్ లో ఇప్పుడు ఫుల్ మార్క్స్ వచ్చి సో యా కొట్టడం తప్పు కాదు కాకపోతే అది మరి అబ్యూజివ్ లెవెల్ లోకి వెళ్తే అది మాత్రం తప్పు అది సో ఆ లైన్ ఏంటో అనేది మా స్టూడెంట్స్ కి అర్థం అవ్వాలి పేరెంట్స్ కి అర్థం అవ్వాలి టీచర్స్ కి లెక్చరర్స్ కూడా అర్థం అవ్వాలి ఎగ్జాక్ట్లీ సో ధనుష్ గారి పేరు విషయానికి వస్తే బాల గంగాధర్ తిలక్ సో ఆయన లోకమాన్యుడు అని పిలుస్తారు ఆయన ఒక టీచర్ కదా ఆయన ఒక టీచర్ అసలు గణేష్ ఉత్సవాలని మొదలు పెట్టింది ఆయన టు బ్రింగ్ హార్మనీ మొత్తం అన్ని కులాలని ఒక వైపు ఆ సీన్ కూడా మన అవును మూవీలో కూడా ఉంది అంటే పర్సనల్ గా మీకు ఆయన ఇష్టమా లేదంటే ఈ సినిమా తీద్దాం అన్నప్పుడు ఇలా పేరుంటే బాగుంటుందని అంటే మనం టీచర్ ఒక ఒక లెక్చరర్ గురించి మనం కథ రాస్తున్నాం సో మనకి హిస్టారికల్ గా మనకి ఎవరెవరు అంత గొప్ప టీచర్స్ ఉన్నారు మనకి ఏమంటారు బాల గంగాధర్ తిలక్ గారు ఉన్నారు అలాగా కొన్ని మనం హిస్టరీ మనం ఒకసారి అలాగా హిస్టరీకి వెళ్ళి మనం చూస్తే మనం కొంత కొన్ని క్యారెక్టర్స్ కి బాగా కనెక్ట్ అవుతాం సో బాల గంగాధర్ తిలక్ గారు అని ఏమైనా హీస్ అ రెవల్యూషనరీ హీస్ అ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ సో ఒక సైలెంట్ రెవల్యూషనరీ సో అలాంటి ఒక ఇప్పుడు హీరో క్యారెక్టర్ కి ఇలాంటి పేరు పెడితే ఇంకా కరెక్ట్ గా యాప్ట్ గా ఉంటుందని చెప్పేసి పెట్టడం జరిగింది అండ్ జనరల్ గా సినిమాలు అంటే టూ మచ్ విలనిజం ఉంటుంది సో దానికి ఆడియన్స్ ఎక్కువ కోపం పడడం విలన్ మీద తర్వాత హీరో ఏదన్నా విలన్ ని కొట్టడం మీద చేస్తే అమ్మాయా అని సాటిస్ఫై కావడం ఈ ఎలిమెంట్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి బట్ ఈ సినిమాలో విలనిజం ని కూడా ఒక స్టైలిష్ వే లో అనాలా లేదంటే ఒక సమపాలల్లో ఉంది అంటారు కదండి అలా ఉంది సో టూ మచ్ గా లేదు నాకైతే చాలా బాగా అనిపించింది ఆ ఎలిమెంట్ కూడా ఎందుకు పర్సనల్లీ అంటే విలన్ ఈ సినిమాలో వచ్చేసి ఒక విద్యా సంస్థల యజమాని సో అతను అతను ఒక వ్యాపారస్తుడు అంతే తను మంచోడా చెడ్డోడా అనేది పక్కన పెడితే తను ఒక వ్యాపారస్తుడు తన వ్యాపారాన్ని కాపాడుకోవడానికి తను ఏదైనా చేస్తాడు సో అలాంటి ఒక పొజిషన్లో ఉండే మనిషి కొట్టిస్తాడు లేకపోతే ఏదైనా చేస్తాడు తను వెళ్ళి కొట్టడు మనం హీ డజన్ డూ ఎనిథింగ్ స్ట్రేట్ తను ఒక వీధి గుండా కాదు తను ఒక హీజ్ అ మొఘల్ సో సైన్యం వెళ్తుంది కానీ తను వెళ్ళడం సో అందుకే మీరు మీకు ఎప్పుడు త్రిపాఠి అనే ఒక క్యారెక్టర్ కి బాల్ గంగాధర్ తిలక్ అనే ఒక మాస్టర్ క్యారెక్టర్ కి ఎప్పుడన్నా మామూలుగా ఫేస్ టు ఫేస్ ఇది వచ్చినప్పుడు అది ఎప్పుడు వర్బల్ వార్ ఒకసారి త్రిపాఠి నెగ్గితే ఎండ్ లో బాల్ గంగాధర్ తిలక్ నెగ్గుతాడు సో ఇట్ ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ అ వర్బల్ వార్ ఆ వర్బల్ వార్ ఏ చాలా కష్టమైనది ఎందుకంటే ఇట్స్ ఇట్స్ ఏంటి వార్ ఆఫ్ ఈగోస్ ఒక ఈగోని చంపటం అనేది మనిషి మనిషిని చంపటం కన్నా గొప్ప విషయం పెద్ద విషయం సినిమాలు ఇంకొక మంచి ఎలిమెంట్ ఏంటంటే బాగా కనెక్ట్ అయింది ఇప్పుడు ఆ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళలో కుల మత భేదాలు ఉంటాయి సో ఒక లోపల కూర్చోబెట్టి 
స్పీడ్ గురించి చెప్పేస్తున్నాను ఐఎమ్ సారీ నేను ఎగ్జైట్ అయిపోతున్నాను సో నిజంగా అంటే కుల మతాలకు సంబంధించి కూడా ఏదైతే సీన్ మీరు క్రియేట్ చేశారో అది కూడా చాలా బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది సో అంటే బాగా మీరు ఇమోషనల్ గా కనెక్ట్ అయ్యారా అంటే సీన్స్ చూస్తే అలా అనిపిస్తూ ఉంది మీ లైఫ్ లో ఇట్లాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ అయ్యాయా సి కాస్టిజం అనేది మనం డే టు డే లైఫ్ ఈవెన్ టుడే మనం ఏంటి ఎదుర్కొంటాం అండ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎస్ డెఫినెట్లీ నేను వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ మై కాలేజ్ కొన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాం ఉన్నాయి అండ్ ఎమోషనల్గా మనం ఫస్ట్ ఒక ఒక కంటెంట్ మనం కనెక్ట్ అవ్వగలిగినప్పుడే ముందు ఫస్ట్ పెన్ పెట్టగలుగుతాం సో ఒక ఒక సీన్ ఇలా చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు కంప్లీట్ గా దాన్ని వచ్చేసి ఓన్ చేసుకున్న తర్వాత అదే ప్రాసెస్ ఫాలో అయ్యాను అంటే స్టూడెంట్స్ పరంగా మీరు ఫేస్ చేశారా లేదంటే కాలేజ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అలా ఉంటుంది కాలేజ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అలా ఉండేది అంటే మామూలుగా ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ లో పెద్ద ఉండేది కదా ఎందుకంటే అందరూ బిజీ విత్ స్టడీస్ ఐ వాజ్ ఇన్ అమ్ఐ రెసిడెన్షియల్ కాలేజ్ నా కాలేజ్ పొద్దున్న ఎనిమిది గంటకి మొదలు పెడితే సాయంత్రం ఏడే ఏడింటి వరకు ఉండేది సో దాట్ వాజ్ నాట్ ద థింగ్ బట్ వన్స్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ అక్కడ కొంచెం ఈ కాస్టిజం ఇష్యూస్ ఉండేవి అండ్ అప్పుడు ఇంకా తెలిసి తెలియని తను కొంచెం ఇది కరెక్ట్ రాంగ్ అనేది తెలిసేది కాదు బట్ యాజ్ వి మూవ్ ఫార్వర్డ్ మనం ఇరవై ఒక్క సంవత్సరం దాటిన తర్వాత నెమ్మదిగా బయటకు వచ్చిన తర్వాత దెన్ వి కమ్ క్లోజ్ టు రియాలిటీ అందరూ అందరికీ కావాలి అలా ఉన్నప్పుడే సొసైటీలో మనం వి కెన్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అనేది నాకు అప్పుడు అర్థమైంది సో నేను అందుకే నాకు సార్ సినిమాని కాదు మీకు ఈవెన్ తొలి ప్రేమలో కూడా ఉంటుంది వెన్ ఐ గెట్ అ ఛాన్స్ టు పాయింట్ ఇట్ అవుట్ ఆర్ కరెక్ట్ ఇట్ నేను వచ్చేసి ఐ ఐ యూస్ దట్ ఏంటి ఆపర్చునిటీ ఓకే అదే సూపర్ అండ్ క్లైమాక్స్ విషయానికి వస్తే అది కూడా నేను చెప్పదలుచుకోవట్లేదు ఖచ్చితంగా చెప్పను బట్ అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నిజంగా ఓకే ఏమైపోయారు కైండ్ ఆఫ్ ఉన్నప్పుడు సో ఏ ఉంది క్లైమాక్స్ అనేది మాత్రం దానికి కూడా కనెక్ట్ అయ్యాం సో అంటే ఏదన్నా డెవలప్మెంట్స్ జరిగాయా లేదంటే ఫస్ట్ మీరు ఏదైతే స్టోరీ ఫస్ట్ నుంచి నేను నేను ధనుష్ గారికి ఏ కథ అయితే చెప్పాను ఆ కథే నేను తీసాను ఆయన కొంచెం కూడా ఈ సీన్ ఇలా కాదు యాక్చువల్లీ ఇంకా చెప్పాలంటే మీకు ఆయన ఎగ్జాక్ట్లీ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ద లాస్ట్ షాట్ నేను ఆ లాస్ట్ షాట్ ఆయనకి నరేట్ చేశాను ఓకే సో నరేట్ చేసిన తర్వాత కూడా వెన్ మేము తీస్తున్నప్పుడు కూడా ఆయన చెక్ చేసుకున్నాడు వెంకి చెప్పిన షాట్ అయ్యి వచ్చిందా లేదని సో అంత ఆయనకు అంత గుర్తుంది ఎందుకంటే నేను ఆయన కథ చెప్పి ఆల్మోస్ట్ సంవత్సరంన్నర అయింది సంవత్సరంన్నర తర్వాత కూడా ఆ సీన్ తీసింది నేను మొన్న నవంబర్ లోనే ఇప్పుడు తీసాను లాస్ట్ ఇది అక్టోబర్ నవంబర్ టైమ్ లో తీసి తీయటం జరిగింది ఆయనకు అది మాత్రం గుర్తుంది నువ్వు నాకేం చెప్పావు అది వచ్చి అది వచ్చింది కదా సార్ చూస్ వచ్చింది ఓకే సో ఆయన మెమరీ ఎందుకంటే ఆయన అంత కనెక్ట్ అయ్యారు సో మీకు లాస్ట్ క్లైమాక్స్ గురించి మీరు మాట్లాడుతుంటే దాని బీజం ఎప్పుడో ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఎక్కడో పదో నిమిషం పద్దెనిమిది నిమిషంలో ఉంటుంది అది మళ్ళీ లాస్ట్ లో అలా రిపీట్ చేయటం సో బేసిక్ గా ఐ ఐ లైక్ ఏమంటారు హ్యావింగ్ ఒక ఫుల్ సర్కిల్ అంటారు చూడండి నేను ఎప్పుడు నేను అది బాగా నమ్ముతాను సో ఎక్కడో ఒక ఓపెన్ చేసిన ఒక ఒక చిన్న లూప్ ఎక్కడో ఇంకొక చోట ఎక్కడో అది ఎండ్ అవ్వాలి ఒక ముగింపు ముగింపు ఉండాలి ఒక చోట ఓపెన్ చేసిన కథ ఇంకో చోట ఎక్కడో అక్కడ ముగింపు ఉంటే ఒక చిన్న బ్యూటీ ఉంటుంది సో దానికే నేను ప్రయత్నించాను ఈ రోజు ఆ సీన్ కి బాగా అప్రిసియేషన్ వచ్చింది థ్యాంక్ యూ సో అంటే మీ లైఫ్ లో ఇది ఒక బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ బికాస్ తమిళ్ లో ఆయన ఒక సూపర్ స్టార్ కైండ్ ఆఫ్ అసలు ఆయనకి ఎంత క్రేజ్ ఉందో సో అలాంటి ఒక హీరోకి స్టోరీ నేరేట్ చేసినప్పుడు ఆయనతో షూటింగ్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు సినిమాని ఆడియన్స్ చూసి వాళ్ళు ఓన్ చేసుకుంటున్నప్పుడు సో మీ స్టేటస్ ఎలా ఉంది మీ మైండ్ సంతోషం కానివ్వండి ఆ రోజు ఆయన ఈ సినిమా చేద్దాం ఇంకే డేట్స్ ఎప్పుడు కావాలన్నప్పుడు ఉన్న హ్యాపీనెస్ దాని తర్వాత ఆయనతో పని చేస్తున్న ఇప్పుడు ఉండే ఉన్నప్పుడు ఉన్న ఒక ఏమంటారు ఆయనతో పని చేస్తుంటే వచ్చిన యూ బికమ్ అ స్టూడెంట్ అది ఒక రకమైన హ్యాపీనెస్ ఈ రోజు ఉండే హ్యాపీనెస్ అది ఇంకో లెవెల్ ఎందుకంటే ఈ సినిమా నిజంగా మౌత్ టాక్ వల్ల ఈ రోజు ఇంత ఇలా ఈ స్థాయికి వెళ్ళింది నా ఆనందం కూడా మొదటి రోజు కన్నా రెండో రోజు ఎక్కువ ఉంది రెండో రోజు కన్నా మూడో రోజు ఎక్కువ ఉంది దాని కారణం లిటరల్ గా మౌత్ టాక్ నథింగ్ ఎల్స్ సో నిజంగా వెన్ యువర్ హ్యాపీనెస్ ఈస్ గ్రోయింగ్ ఏంటి స్టెప్ బై స్టెప్ 
మాట్లాడినా <laughs> ఇంతమంది థియేటర్స్ కి రావడం ఇంత సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా మౌత్ టాక్ సినిమా బాగుంది కాబట్టి అండ్ మీరు అంటున్నారు ఆయన సింపుల్ గా మాట్లాడారు కానీ మీరు అందరూ మర్చిపోతుంది ఏంటంటే ఆయన ఆనెస్ట్ గా మాట్లాడారు కరెక్ట్ కరెక్ట్ మీరు వచ్చేసి మేము వచ్చి నమ్మకం ఒక చిన్న ధైర్యం వంశీ గారు కావచ్చు నేను కావచ్చు ఏంటి బి కైండ్ ఆఫ్ అ లిటిల్ ఎక్స్ప్లోర్డెడ్ ఆయన వచ్చి సింపుల్ గా మాట్లాడారు బట్ ఆయన మాటల్లో మాత్రం ఒకటి మాత్రం ఉంది ఇది మీరు థియేటర్ కొచ్చి చూస్తే మాత్రం మీకు నచ్చుద్దనే ఆన్సర్ మాత్రం ఎప్పుడు ఆయన మెన్షన్ చేస్తానే ఉన్నారు త్రివిక్రమ్ గారు కూడా అదే ఆనెస్టీ ఆయనకి ఎందుకంటే ఆయన సినిమా చూశారు ఆయన ఆయన యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ కావచ్చు యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ కోర్ టీమ్ ఫస్ట్ నుంచి చివరి వరకు ఆయన ట్రావెల్ అయ్యారు ఆయన నాకన్నా ఎక్కువ ఆయన నమ్మారు నువ్వు గొప్ప సినిమా తీసేవి ఇంకేనా నాకు ధైర్యం చెప్పారు అసలు నిజంగా ఈ రోజు వచ్చేసి ఇంత మందికి నేను ఎంత రుణపడి ఉన్నాను ఎంత థ్యాంక్ యూ చెప్పాలో ఏమో ఎన్నిసార్లు చెప్పాలో కూడా తెలియట్లేదు ఇప్పుడు అందరు అదే అంటున్నారు ఒక మంచి సొసైటీ లో ఓరియంటెడ్ ఒక స్ట్రాంగ్ బేస్ ని పట్టుకొని కమర్షియల్ సక్సెస్ అందుకుంటూ ఒక ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారు మీరు అని చెప్పి సో ఎవరికైనా థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నారా టోటల్ ఈ లైఫ్ లో ఈ జర్నీలో ఈ జర్నీలో నేను నిజంగా ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ సెయింగ్ థ్యాంక్స్ మనకి హీరో గారు అంటే ధనుష్ గారు ఒక హీరో అనే ఒక ఎలిమెంట్ యాడ్ అయితేనే ప్రాజెక్ట్కి వచ్చేసి ముందు ఒక ఏమంటారు ఒక స్టార్ట్ ఒక అడుగు ఒక అడుగు అదే ఫస్ట్ అడుగు వచ్చేసి అక్కడి నుంచే మొదలు అవుతుంది సో దానికి నిజంగా ధనుష్ గారికి నేను చాలా థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి మా ప్రొడ్యూసర్ గారు నన్ను మామూలుగా ఒక సినిమా అన్నా కొంచెం అటు ఇటు అయితే మళ్ళీ ఫోన్లు కూడా ఎత్తరు అలాంటిది సబ్జెక్ట్ ని నమ్మినందుకు వంశీ గారికి అండ్ త్రూ అవుట్ ఒక బ్రదర్ లా కావచ్చు ఒక గైడ్ లా కావచ్చు ఒక టీచర్ లాగా నాతో పాటు ఉన్న త్రివిక్రమ్ గారికి అలా యూనో నా మొత్తం డిరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ హూ వాజ్ దేర్ విత్ మీ సతీష్ అంజీ శివ రమేష్ యూనో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఐ నీడ్ టు థ్యాంక్ దెమ్ రామారావు విజయ్ హరీష్ and uh, Naveen, uh, Parish and Venkatesh Menon. Hmm. So, music director uh, choice and choice is the name of Dhanush Gaur, G.V. Prakash Gaur. Yes. If you have a G.V. Prakash Gaur, do you have a mind as a lever? In my mind, the first choice is G.V. Prakash Gaur. Oh, in your mind, you have a mind as a lever? First, I have a choice of G.V. Prakash Gaur. I have a G.V. Prakash Gaur. I have a good relationship with Dhanush Gaur. I have a good relationship with Dhanush Gaur. I have a good relationship with him. వాళ్ళ జర్నీ కూడా ఇంచుమించు ఒకేసారి స్టార్ట్ అయింది ఒకేసారి వాళ్ళు స్టార్స్ కింద అయ్యారు ఈయన మ్యూజిక్ లోను ఆయన సినిమాలోను సో ఆయన కూడా సుముఖంగానే ఏమంటారు ఉండటం జరిగింది సో అలాగే జీవి ప్రకాష్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను కలిసి ఆయన హీస్ సచ్ అ సింపుల్ మ్యాన్ ఆయన అక్కడ అక్కడ ఒక వెరీ నోటబుల్ హీరో అక్కడ ఆయన వెరీ బిజీ హీరో అయినా సరే ఏ రోజు నన్ను ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేయనే ఉంటారు ఆయన వచ్చేసి ఈ కమ్స్ మనం మన పని పని అంటే ఆయన వచ్చేసి సరస్వతిలా భావిస్తారు అలాగే చేసుకుంటే వెళ్తారు ఆయన చెప్పాడు నువ్వు 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 సాంగ్స్ గురించి మాట్లాడుకు ఒక్కసారి సినిమా రిలీజ్ అని ఆర్ఆర్ గురించి మాట్లాడతారు ఇంకా ఏ గొప్పగా అందుకే ఈ రోజు ఈ సాంగ్స్ పూర్తి న్యాయం చేశారండి నిజంగా బీజీఎం గూస్ బంప్స్ వచ్చాయి అన్నాను చూడండి అక్కడ ఎస్పెషల్లీ బీజిఎం చాలా కథకి తగ్గట్లు సీన్ కి తగ్గట్లు వర్క్అట్ అయితేనే పండుతుంది సీన్ కూడా సూపర్ సో నెక్స్ట్ డైరెక్టర్స్ సారీ హీరోస్ ఎవరున్నారు మీ లిస్ట్ లో ఎవరిని డైరెక్ట్ చేయబోతున్నారు నాకు తెలియదు అండి ఇంకా బేసిక్ గా నేను సార్ మూవీ సక్సెస్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు సక్సెస్ కాదండి మొన్న ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా రిలీజ్ కన్నా ముందు అడిగారు నెక్స్ట్ ఏంటి అన్నప్పుడు నేను అన్నాను ఫెబ్ ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది వరకు ఈ సినిమాని ఎంత మంది వరకు తీసుకెళ్లాలో అంత మంది వరకు తీసుకెళ్లే వరకు నా బాధ్యత అవ్వదు సో ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు తర్వాత నేను ఇంకేమన్నా దాంతో ఇంక నెక్స్ట్ గురించి ఆలోచిస్తాను సో ఇరవై ఎనిమిది వరకు ఈ ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ స్టిల్ ఏమంటారు అ సోల్జర్ ఆఫ్ సార్ వాతి టీమ్ అంతే 
సూపర్ సో కంగ్రాచులేషన్స్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ లాంటి ఒక అద్భుతమైన చిత్రాన్ని మా అందరికి కూడా అందించారు ఖచ్చితంగా అందరూ చూడాల్సిన సినిమా ఇది ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే ఖచ్చితంగా థియేటర్స్ కి వెళ్ళి సినిమాని చూడండి ఎస్ సో సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ బెస్ట్ ఎవర్ సార్ మూవీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇది వాళ్ళకి స్పెషల్ చిట్ చాట్ నమస్తే